আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা সংক্রমণে প্রাণ গেল আরো 35 জনের এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা 846 24 ঘন্টায় নতুন শনাক্ত 2625 জন করোনা এবং উপসর্গে আরো 29 জনের মৃত্যু সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিমের অবস্থা সংকটাপন্ন সংক্রমণ ঝুঁকি বিবেচনায় রাজধানী সহ সারা দেশে এলাকা ভিত্তিক লকডাউন দিতে যাচ্ছে সরকার জানালেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী এবং বজ্রপাতে সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে বাংলাদেশ পাঁচ মাসে দেড়শোরও বেশি মানুষের মৃত্যু দেশে করোনা সংক্রমণের একানব্বইতম দিনে প্রাণ গেল আরও পঁয়ত্রিশ জনের এর মধ্যে বিশ জনই ঢাকা বিভাগের এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা আটশো ছেচল্লিশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় চব্বিশ ঘন্টায় এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে আরও দু হাজার ছয়শো পঁয়ত্রিশ জনের শরীর আক্রান্তদের মধ্যে একাত্তর শতাংশ পুরুষ আর নারী উনত্রিশ শতাংশ আরও জানাচ্ছেন রাজনা দাস প্রতিদিনই বাড়ছে করোনার আঘাত দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল সবশেষ একদিনে প্রাণ হারিয়েছেন পঁয়ত্রিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন পঁয়ত্রিশ জন এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলেন আটশো ছেচল্লিশ জন একত্রিশ মে সর্বোচ্চ চল্লিশ জন সহ গত সাত দিনে মৃত্যু হয়েছে দুইশো ছত্রিশ জনের এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মৃত্যু আটশো ছিচল্লিশ জনের চব্বিশ ঘন্টায় মৃতদের মধ্যে বিশ জন ঢাকা বিভাগের করোনার আরেক হটস্পট চট্টগ্রাম বিভাগে মারা গেছেন আট জন রাজশাহীতে তিন সিলেট ও বরিশালে দুইজন করে প্রাণ হারান মৃত্যু বিশ্লেষণে পুরুষ আঠাশ জন এবং নারী সাত জন বয়স বিশ্লেষণে এগারো থেকে বিশ বছরের দুইজন একুশ থেকে তিরিশ বছরের তিনজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর দুইজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর তিনজন একান্ন থেকে ষাট বছর দশ জন একষট্টি থেকে সত্তর বছর পাঁচজন একাত্তর থেকে আশি বছর নয় জন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের একজন দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এখনও ঊর্ধ্বমুখী একত্রিশ মে থেকে আক্রান্তের সংখ্যা রোজই দুই হাজারের ওপরে গত চব্বিশ ঘন্টায় পঞ্চাশটি ল্যাবে বারো হাজার চারশো তিরাশিটি নমুনা পরীক্ষায় নতুন শনাক্ত দুই হাজার ছয়শো পঁয়ত্রিশ জন আক্রান্তদের মধ্যে একাত্তর শতাংশ পুরুষ আর নারী উনত্রিশ শতাংশ আর মৃতদের মধ্যেও সাতাত্তর শতাংশ পুরুষ আর তেইশ শতাংশ নারী দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা তেষট্টি হাজার ছাব্বিশ জনে দাঁড়িয়েছে নমুনা সংগ্রহ হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় বারো নয়শো নয়টি পরীক্ষা হয়েছে বারো হাজার চারশো ছিয়াশিটি চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার ছয়শো পঁয়ত্রিশ জন এ পর্যন্ত শনাক্ত তেষট্টি হাজার ছাব্বিশ জন এবং শনাক্তের হার একুশ দশমিক এক শূন্য শতাংশ বুলেটিনে জানানো হয় চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচশো একুশ জন সহ এ পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন তেরো হাজার তিনশো পঁচিশ জন রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে অন্তত উনত্রিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে চট্টগ্রাম ও বরিশালে তেরো জন কক্সবাজার পৌর এলাকাকে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করে উনিশ জুন পর্যন্ত লকডাউন করা হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে দেখুন কামরুজ জামার রাজীবের রিপোর্ট চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে একদিনে প্রাণ হারিয়েছেন সীতাকুণ্ড মডেল থানার এসআই একরামুল ইসলাম সহ আট জন নতুন আক্রান্ত একশো চল্লিশ জন এছাড়া বোয়ালখালীতে করোনায় আক্রান্ত সন্দেহে পাঁচতলা ভবন থেকে লাভ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এক যুবক বরিশালে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে আক্রান্ত ও উপসর্গ নিয়ে একদিনে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেলে আক্রান্ত দুজন এবং উপসর্গ নিয়ে ভর্তি একজন মারা গেছেন এছাড়া গৌরনদী ও মেহেন্দিগঞ্জে উপসর্গ নিয়ে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় দশ পুলিশ এক ডাক্তার দশ নার্স সহ নতুন শনাক্ত হয়েছেন সাতান্ন জন কুমিল্লায় করোনার উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে শনাক্ত হয়েছেন আরও একশো জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মারা গেছেন বিটিবির ক্যামেরা পার্সন সহ দুজন বিরামপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে জ্বর শ্বাসকষ্ট নিয়ে মারা যান ক্যামেরা পার্সন আবু বকর আরেকজনের মৃত্যু হয়েছে সরাইল উপজেলায় জেলায় নতুন সাঁত্রিশ জন সহ আক্রান্তের সংখ্যা দুশো তেতাল্লিশ জন করোনা উপসর্গ নিয়ে ময়মনসিংহ এসকে হাসপাতালে মারা গেছেন একজন নতুন আক্রান্ত হয়েছেন আটষট্টি জন 
রংপুর ডেডিকেটেড করোনা হাসপাতালে 67 বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয়েছে এছাড়া পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ আরো 14 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বগুড়া কলেজের সহকারী অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম নাটাইপাড়ায় উপসর্গ নিয়ে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় 52 জন নতুন শনাক্ত হয়েছে সিলেটে করোনা আক্রান্ত 3 জন মৃত্যুবরণ করেছেন সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান সহ জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন 47 জন নোয়াখালীতে করোনা আক্রান্ত হয়ে চাটখিল ও সদর উপজেলায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে একদিনে নতুন শনাক্ত হয়েছে 84 জন সুনামগঞ্জে করোনা আক্রান্ত একজন ও গাইবান্ধা ও বান্দরবানে উপসর্গ নিয়ে আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে গত 24 ঘন্টায় নারায়ণগঞ্জে কোনো মৃত্যু না থাকলেও 81 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া নেত্রকোনায় 34 টাঙ্গাইলে 16 লক্ষীপুরে 12 চুয়াডাঙ্গায় 6 জন পুলিশ সহ 11 জন শেরপুরে 12 ও শরীয়তপুরে নতুন 5 জন করোনা শনাক্ত হয়েছে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কক্সবাজার পৌর এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করে লকডাউন করা হয়েছে দেশের প্রথম কোন এলাকাকে রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করে 19 জুন পর্যন্ত পৌর এলাকা লকডাউনের আওতায় আনা হলো কামরুজ জামান রাজীব এটিএন বাংলা করোনা আক্রান্ত আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের অবস্থা সংকটাপন্ন রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের পর গতকাল অস্ত্রোপচার করা হয় এরপর জরুরি ভিত্তিতে তাকে হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয়েছিল মোহাম্মদ নাসিমের ছেলে তানভীর শাকিল জয় জানিয়েছেন চিকিৎসকরা তাকে এভাবে 72 ঘন্টা পর্যবেক্ষণে রাখার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে চট্টগ্রামের বলখালিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ভেবে পাঁচ তলা ভবন থেকে লাভ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এক যুবক তার নাম সুমন দেবানজি স্থানীয়রা জানায় সুমন করোনায় আক্রান্ত ভেবে গত রাতে নিজের কাছ থেকে তার স্ত্রীকে আলাদা থাকতে বলে এরপর তার করোনা পরীক্ষার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয় কিন্তু হাসপাতালে না গিয়ে সকালে বাড়ির কাছে পাঁচ তলা ভবনে উঠে সেখান থেকে লাভ দিয়ে আত্মহত্যা করে সে আবারও লকডাউন হতে চলেছে ঢাকা তবে গোটা রাজধানী নয় এবার এই কড়াকড়ি হবে এলাকা ভিত্তি করোনা সংক্রমণ ঝুঁকি বিবেচনা করে বিভিন্ন এলাকা রেড ইয়েলো এবং সবুজ জোনে ভাগ করে সারা দেশে এই লকডাউন দেওয়ার চিন্তা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী এদিকে লকডাউন না থাকলেও স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে নি রাজধানী রিপোর্ট করেছেন নিয়াজ জামান সাজি চলছে গাড়ি তবে নেই যাত্রীদের চিরচেনা সেই ভিড় যারা গণপরিবহন ব্যবহার করছেন তারা নিতান্ত প্রয়োজনেই বাইরে বের হয়েছে আমরা ঘরের মধ্যে থাকতে থাকতে নিজেরাই মনে হচ্ছে পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে একটু বের হই লকডাউন তুলে নেয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরেও এই চিত্র রাজধানীর করোনা সংক্রমণের ভয় আতঙ্কে বেশিরভাগ মানুষ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে বাড়ছে মৃত্যু তাই আবারো আসছে লকডাউন গ্রিন জোন তো গ্রিন জোন সেখানে তো আবার ছুটি কেন রেড জোন আপনি জানেন যে ঢাকা আছে ঢাকার কিছু অংশ আছে গাজীপুরের কিছু অংশ আছে উদ্বেগের এ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারছেন না নগরবাসী যানবাহনে ভাড়া বেশি যাত্রী কম তা নিয়েও অস্বস্তি আমাদের ইনকাম নাই বাসালাদেরও নাই যাত্রী নাই খালি গাড়ি বুঝলিস মতি থেকে আসি দুই তিন যাত্রী মাত্র গাড়ির মধ্যে নির্দেশনা মেনে এখনো বন্ধ আছে রাজধানীর বড় বড় শপিং মল তবে এসবের সামনে আসছেন কেতারা কবে খুলবে সেই খোঁজ খবর করছেন বন্ধ নগরীর নামি দামি সব হোটেল রেস্তোরাঁও এখনো অনেকগুলো মানুষ আছে আপনার চারপাশে দেখবেন ওরা যে সামাজিক দূরত্ব ওরা বজায় রাখছেন না মানুষ যেভাবে চলাফেরা করতেছে এই সব লকডাউন না দেওয়াই ভালো দিলে ভালো করে দেখ যাতে কোনো কিছু থাকবো না শেষ ঢাকার রাস্তায় মানুষের উপস্থিতি এখনো অনেক কম অবশ্য ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল আগের চেয়ে বেড়েছে অর্থনৈতিক কারণে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের এই সংকটকালীন সময়ের যে ক্ষতি তা পুষিয়ে নিতে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন জনসচেতনতা যতটা বাড়বে ততই এই সংকট অর্থাৎ করোনা ভাইরাস থেকে মানুষকে দূরে রাখা যাবে নিয়াজ যেমন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা বরিশালে লকডাউনের কারণে ঘরে থাকা সব পরিবারের খাবার ওষুধ চিকিৎসা কাউন্সিলিং হাসপাতালে ভর্তি ও করোনায় মৃত ব্যক্তিকে দাফনের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বাসদ দুপুরে নগরীর ফকিরবাড়ি রোডে দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জেলা বাসদ নেতারা এই ঘোষণা দেন জেলা বাসদের সভাপতি প্রকৌশলী ইমরান হাবিব রুম্মন এবং সদস্য সচিব ডাক্তার মনীষা চক্রবর্তী এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন
বজ্রপাতে এখন নতুন দুর্যোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশে এটি এখন অস্বাভাবিক মৃত্যুর বড় কারণ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বজ্রপাতের প্রাণহানি সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে বাংলাদেশ এক বছরে মারা গেছে 153 জন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই ঝুঁকি বেড়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা আরো জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামি দেশে প্রতি বছর বজ্রপাতে মৃত্যুর হার বেড়েই চলছে চলতি বছরেও বজ্রপাতের তীব্রতা বেশি বাংলাদেশে বছরে গড়ে 250 জনের বেশি মারা যান বজ্রপাতে সরকারি হিসেবে এ বছরের প্রথম 5 মাসে 153 জন মারা গেছেন বজ্রপাতে গত বছর মারা যান 300 এর বেশি মানুষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী জানান বজ্রপাত প্রতিরোধে সরকারিভাবে 1 কোটি তালগাছ লাগানোর কর্মসূচি চলছে এর মধ্যে 35 লাখ তালগাছ লাগানো হয়েছে এছাড়া নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে সরকার বিশেষজ্ঞদের মতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বাড়ছে বজ্রপাত এই দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচতে সচেতনতার বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন তারা যদি নতুন করে আবার যে বনায়ন যদি তৈরি করি এবং ভূপৃষ্ঠকে যদি আমরা তাপমাত্রা কমিয়ে আনতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে এটা বজ্রপাতের যে তীব্রতা সেটা আস্তে আস্তে অনেক কমে আসবে কিন্তু আমরা যদি কেন পিটি যেটা অসংখ্য গাছ ডালপালা রয়েছে ছায়া দিবে পৃষ্ঠকে ভূপৃষ্ঠকে ছায়া দিবে সেই ধরনের গাছপালা যদি আমরা বেশি এখানে বনায়ন করি লাগাই তাহলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রাটা কমে আসবে ঝড়ের পূর্বাভাস দেখলে কখনো খোলা মাঠ পাহাড়ের চূড়ায় সমুদ্র সৈকতে অবস্থান না করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের গাছের নিচে বিদ্যুতের খুঁটি বা তারের নিচে পুরনো জীর্ণ বাড়ির নিচে অবস্থান করা থেকেও বিরত থাকতে হবে বজ্রপাতের সময় শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের বিভিন্ন স্থানে সকালে আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ের সময় বজ্রপাতে আরও পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জে মাছ ধরতে গিয়ে দুই কিশোর ও শায়েস্তাগঞ্জের চন্ডিপুর গ্রামে মারা যান আরও একজন সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় নিহত হন এক কৃষক এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বারোটি গ্রামে টর্নেডোর আঘাতে অসংখ্য ঘরবাড়ি ও গাছপালা ভেঙে গেছে ঝড়ের সময় বজ্রপাতের বিকট শব্দে হৃদযোগে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া ঘর চাপা পড়ে আহত হয় অন্তত দশ জন ঘূর্ণিঝড় আম্পানের তাণ্ডবে সাতক্ষের উপকূলে ভেঙে যাওয়া তেইশটি বেড়ি বাঁধের বেশিরভাগই এখনও মেরামত করা যায়নি নোনা পানি এখনও ঢুকছে লোকালয় পানির মধ্যে দুর্বিষহ দিন যাপন করছে নদী ও সাগর পাড়ের একুশটি গ্রামের মানুষ সাতক্ষীরার প্রতিনিধি এম কামরুজ আমরা রিপোর্ট জানাচ্ছেন মনির হোসেন তোপ কপতাক্ষ খোলপেটুয়া বেতনা সহ বড় সাতটি নদী বইছে সাতক্ষীরার উপর দিয়ে এর বেশিরভাগই গিয়ে মিলেছে বঙ্গোপসাগরে প্রায় ষাট বছর আগে সাতক্ষীরা উপকূলে নির্মিত আটশো দুই কিলোমিটার বেড়ি বাঁধের দেড় শতাধিক পয়েন্ট এখন ঝুঁকিপূর্ণ আইলা সিডোর ফনি ও বুলবুল সহ বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই বাঁধ সবশেষ ঘূর্ণিঝড় আমপানের জলোচ্ছ্বাসে ভেঙেছে তেইশটি পয়েন্ট যার বেশিরভাগ দিয়েই এখনও লোকালয়ে ঢুকছে পানি আশাশুনি ও শ্যামনগর উপজেলার কয়েকটি এলাকায় ভাঙা বাদ মেরামত শুরু করেছে সেনাবাহিনী তাতে যুক্ত হয়েছেন এলাকার হাজারো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ি বাদ দেখতে এসেছিলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রীও জানুয়ারি মাসে যখন আসে তখন তিনটা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এক এক দুটা ছিল নয়শো কোটি টাকা করে আর একটা ছিল বারোশো কোটি টাকা সেই প্রকল্পগুলো আবার তৈরি করা হয়ে গিয়েছে করোনা ভাইরাসের জন্য অফিস বন্ধ থাকার জন্য আমরা এটা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় পাঠাতে পারিনি এটা আমরা খুললে পরে আমরা পাঠিয়ে দেব পাশ হলে পরে আমরা এই কাজ শুরু করতে পারব আমপানের ধসে পড়া এসব বেড়ি বাদ দ্রুত মেরামত করতে না পারলে বর্ষায় মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে ঝালকাঠের কাঠালিয়ার বিষখালি নদী তীরবর্তী বেড়ি বাঁধটি সিসি ব্লক দিয়ে নির্মাণ না করায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিবারই বিধ্বস্ত হয় এবারও ঘূর্ণিঝড় আম্পানের সময় তা ভেঙে যায় বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে প্রতিদিন দুবার জোয়ারের পানি প্রবেশ করে তলিয়ে যায় গ্রামের ঘরবাড়ি ও ফসলি জমি
এ থেকে পরিত্রাণ পেতে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করেছে স্থানীয়রা এছাড়া স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবিতে তারা বেরিবাদ এলাকায় মানব বন্ধন করেছে দ্রুত বাঁধটি মেরামত করা না হলে উপজেলা সদর দপ্তর বিশখালী নদীতে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তবে আসন্ন বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার আগেই বাঁধটি সংস্কার করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহর আলী সুনামগঞ্জের ছাতকের সরকারি খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি পাঁচ হাজার কেজি চাল পাচারকালে একজনকে আটক করেছে পুলিশ ছাতক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা গোলাম কবি জানান শুক্রবার রাতে উপজেলার টেটিরচর বাজারে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির দশ টাকা কেজি দরের চালের বস্তা পরিবর্তন করে পাচার করা হচ্ছে এমন খবরে সেখানে অভিযান চালিয়ে গিয়াসউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে ব্যবসায়ীকে আটক করা হয় এ সময় চালের ডিলার সামসুদ্দিন পালিয়ে যায় নাটোর পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে আগাছা পরিষ্কার ও মশক নিধন কার্যক্রম সকালে শহরের কানাইখালি এলাকায় এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র উমা চৌধুরী জলি মশক নিধনে বিভিন্ন বাড়ির আঙিনা ও ড্রেন পরিষ্কার করে ফগার মেশিন দিয়ে স্প্রে করেন পৌর কর্মচারীরা এ সময় স্থানীয় পৌর কাউন্সিলর সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ রাজশাহী ঢাকা রুটে আম পরিবহনের চালু হল ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেন গতকাল বিকেলে এক হাজার কেজি আম নিয়ে ট্রেনটি চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য ফেরদৌসি ইসলাম জেসি জেলা প্রশাসক এ জেড এম নুরুল হক জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল উদুদ এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জ চেম্বারের সভাপতি এরফান আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে প্রতি কেজি আমের ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে এক টাকা একত্রিশ পয়সা পরে রাজশাহী স্টেশন থেকেও এক হাজার ছয়শো কেজি আম ও কয়েক কার্টুন লিচু তোলা হয় ট্রেনটিতে রাজশাহী সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন ম্যাঙ্গো স্পেশাল ট্রেনটি প্রতিদিন বিকেল চারটায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবে ট্রেনটিতে আম ছাড়াও শাকসবজি সহ যে কোনো ধরনের মালামাল বহন করা যাবে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এই মৌসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও টাঙ্গালে লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে তবে করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে দূর দূরান্তের পাইকাররা আসতে না পারায় ভালো দাম পাচ্ছে না চাষিরা দু সাল থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাণিজ্যিকভাবে লিচুর চাষ শুরু হয় এর মধ্যে জেলার সীমান্তবর্তী কসবা আখাউড়া ও বিজয়নগরে আবাদ হয় বেশি এবার জেলায় অন্তত চারশো পঞ্চান্ন হেক্টর জমিতে লিচুর আবাদ হয়েছে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় চোদ্দশো মেট্রিক টন উৎপাদিত লিচুর মধ্যে পাটনাই চায়না তিন এবং বোম্বাই উল্লেখযোগ্য পাটনাই জাতের প্রতি হাজার লিচু বিক্রি হচ্ছে আঠারোশো থেকে দুই হাজার টাকায় এদিকে টাঙ্গালে লিচুর বাম্পার ফলন হলেও করোনায় পরিবহন সংকট দেখা দেওয়ার সময় মতো বাজারজাত করতে না পারায় লোকসান গুনতে হচ্ছে চাষিদের নানা আয়োজনে নাটোরে লালপুরে পালিত হল আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদ সদস্য ও সাবেক এমপি মমতাজ উদ্দিনের সতেরোতম মৃত্যুবার্ষিকী এই উপলক্ষে লালপুর উপজেলার মিল্কিপাড়ায় মমতাজ উদ্দিনের কবর জিয়ারত করেন সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম বকুল পরে হত্যাকাণ্ডের স্থানে নির্মিত বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এক প্রতিবাদ সভায় সংসদ সদস্য ছাড়াও আওয়ামী লীগ নেতা ও তার পরিবারের সদস্যরা বক্তব্য রাখেন দু সালের ছয় জুন লালপুরের নেঙ্গোপাড়া এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতা মমতাজ উদ্দিনকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা আর দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট এন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন